Je suis dans la montée de la carrière. Ça a pris un peu plus longtemps pour faire la vidéo. Euh, désolé, vous avez dû attendre un peu au début de la vidéo. Um, honnêtement, je n'étais vraiment pas sûr que ça me tentait de faire des vidéos aujourd'hui. Euh, C'est une de ces journées que j'ai comme pas vraiment de motivation. Ça m'a pris tout mon petit change pour partir de chez nous. Et je me suis dit que vous autres aussi, vous avez des journées de même. Donc, je vais faire un effort et on va voir comment ça va aller. de triathlète comme qu'on appelle ou un pace, un master pace. Donc, euh, je garde ça bon tempo. Euh, pour rendre ça un peu plus euh, intéressant, je fais 20 minutes, 250 watts à bas RPM, 40 minutes, 270 watts à RPM de course pendant toute la ride. Donc, ça me devrait me donner une ride d'environ 265 watts de moyenne. Dans mon deuxième 40 minutes à 210, je suis un peu en bas des watts. Je suis honnête avec vous, je me fais pas mal chier. Euh, J'ai juste le goût d'arrêter au McDo sur le bord, de me prendre deux Big Mac, d'appeler ma blonde pour venir me chercher. Mais on se rappelle, comme dans tout, tout est temporaire. Donc, c'est pas juste les moments agréables qui sont temporaires. Quand on est en vacances, on trouve que tout passe vite. Il faut se rappeler que quand on se fait chier, ben ça passe aussi vite. Ça ne va pas durer pour toujours. Là. Dans pas long, il va avoir tout fait. Je vais être rendu chez nous au chaud. Je vais être fier de moi. Vous allez voir, quand on file de même, c'est vraiment facile de toujours se concentrer sur qu'est-ce qui va mal. Notre cerveau, il est fait de même. Quand ça va mal, il tombe en mode victime. Puis il fait juste remarquer qu'est-ce qu'il ne peut pas contrôler puis qu'est-ce qui est négatif. Donc, on doit constamment, constamment, constamment reconcentrer notre attention sur qu'est-ce qu'on peut contrôler puis aussi faire l'effort de trouver quelque chose de positif. En ce moment, je ne porte pas attention. C'est vrai que c'est pas mal gris. Mais juste en haut de moi, il y a une percée de soleil. Donc notre attention, elle détermine tout. Je sais que c'est cheesy, mais c'est vrai. une petite affaire de changer ou d'essayer de changer notre état positif, du négatif au positif, ça veut pas dire de pas accepter notre état mental. Ça veut juste dire de reconnaître que par l'action, on a vraiment un gros pouvoir sur nos émotions, sur notre humeur. Donc, ceci étant dit, pourquoi je dis ceci étant dit, je sais pas, mais essayez-le. Utilisez vos actions pour guider vos émotions. En ce moment, il y a ma tune préférée qui joue, puis je la, je la chante à haute voix. Je pense qu'il n'y a personne qui m'entend. Oui, je me sens un peu ridicule, mais honnêtement, c'est dur de ne pas sourire quand on chante à haute voix la tune qu'on aime le mieux. Donc, c'est peut-être ridicule, mais soyez ridicule, ça l'aide. Je viens d'arriver de l'arrêt, ça nous fait 99.7 km, 3h13, 1736 mètres. Euh, je vous l'avais dit, tout temporaire, enfin, euh, je suis arrivé. 
Euh, mais honnêtement, je suis vraiment fier de moi. Euh, je, je suis pas mal plus fier de moi que juste d'avoir terminé un workout euh, normal, que ça va bien. C'est sûr que si on voit ça d'extérieur, de euh, c'était vraiment pas un de mes meilleurs entraînements. Mais si je suis honnête avec moi, c'est des entraînements de même qui vont vraiment me permettre de me séparer de la compétition. Tout le monde est capable de faire un bon entraînement quand tout va bien mentalement physiquement. Mais c'est dans ces moments-là, quand ça va un peu plus mal physiquement et mentalement, qu'on peut se distinguer de notre compétition, qu'on peut vraiment faire la différence. Donc, euh, rappelez-vous, soyez disciplinés, utilisez vos valeurs pour guider vos actions, puis ensuite, utilisez ces actions-là pour guider vos émotions. Puis, ben, à force de le répéter, ça va devenir euh, vraiment automatique. Puis, d'être engagé à 100% à vraiment faire le meilleur qu'on peut faire euh, dans chaque moment, ben, euh, ça va tout nous enlever euh, l'anxiété puis le doute qui vient avec toujours se questionner si on va être capable de faire le travail, de vraiment savoir qu'on va faire le travail no matter what. Euh, c'est vraiment un beau feeling mental. Donc, euh, c'est tout pour l'entraînement. Merci beaucoup d'avoir roulé avec moi. Désolé d'avoir pas été super positif aujourd'hui, mais euh, j'espère quand même que vous avez eu, pris de la valeur dans ce que j'ai dit. Puis, euh, ben, si jamais... Euh, vous voulez m'encourager, vous pouvez toujours laisser un petit tip, j'ai eu un lien puis parle puis interact dans la description. Puis bien sinon, comme toujours, on continue à faire notre mieux, puis on se laisse sur une respiration consciente, donc beaucoup d'amour qui rentre, beaucoup d'amour qui sort.